Íslenskum stjórnvöldum hafa engar tilkynningar borist um hvaða nýju Íslendingar sæta refsiaðgerðum af hálfu Rússa. Rússneska sendiráðið búið að refsiaðgerðir gegn íslenskum fyrirtækjum. Framkvæmdastjóri vinnumiðlunar segir að aldrei hafi jafn mörg störf verið laus til umsóknar á þessum tíma árs og nú. Íslensk ferðaþjónustu fyrirtæki leita til erlendra vinnumiðlana eftir starfsfólki. Þingmaður breska íhaldsflokksins sagði af sér í dag. Hann varð uppvísa því í tvígang að horfa á klám meðan hann varði störf í breska þinginu. Eitt af kennileitum miðbæðinins á Akureyri, Borgar Bíó, verður jafnað við jörðu gangi hugmyndir verktaka eftir. Bíó er eitt elsta starfandi kvikmyndahús landsins. Það var djassað, afhjúpað og gengið á suðvestur og suðurlandi í dag. Gengið var til styrtar krabbaminnsrannsóknum, djassað á árlegu stórsveita maratóni og svo var Guðrúnar Helgadóttur minnst. Gott kvöld. Hvorki utanríkisráðherra nýja sendi herra Íslands í Rússlandi var tilkynnt formlega um að nýju Íslendingar hefðu verið settir á svartan lista rússneska stjórnvalda. Ekki hefur verið upplýst um hverja ræðir og rússneska sendiráðið segist ekki hafa vitneski um það. Rússneska utanríkisráðunetið tilkynnt á vefsýnum í gær að gripið hefði verið til aðgerða gegn samtals 31 ríkisborgara Nórex, Færeyja, Grænlands og Íslands, þar af nýju Íslendingum og að þeir fá ekki vegabrýðsárindun til Rússlands. Fólki er ekki nafngreint en þar segir að þessar aðgeri beinist gegn þingmönnum, ráðherum, fólki úr viðskiptalífinu og fræðasamfélaginu, fjölmiðlafólki og opinberum persónum sem hafi haldið á lofti and rússneskum málflutningi. Talsmaður rússneska sendirásin sagði samtalegu fréttastofi í dag að það hefði ekki upplýsingar um hverjir væru á listanum en að nöfnin yrði gerð opinber eftir að rússneska þingið lokfesti listan. Hann sagði ennfremur að sendiráðið hefði ekki hlutast til um hverjir væru á listanum en að búast hefði mátt við refsiaðgerðum, Íslendingar hefðu beitt rússa refsiaðgerðum og að fleiri aðgerða væri að vænta og þá gagvart fyrirtækjum. Utanríkisráðuneyti Rússlands hefur ekki svarað fyrirspurnt fréttastofi málið og Þórdís Kolbrún Reykfjörg Gilvadóttir utanríkisráðherra gaf ekki kosta viðtali vegna málsins. En í færslu á Facebook síðu sinni segir hún að þetta útspil hafi engin áhrif á stefnu íslenska stjórnvalda. Henni þykir ekki ósennilegt að ímsum á listanum þykir uppið af því að vera þar og síðan þar sjálf kipp hún sér ekki uppið það. Árni Þór Sigurðsson, sendi herra Íslands í Rússlandi, sagði í samtali við fréttastofu að rússnesk stjórnvöld hefði ekki tilkynnt honum formlegum listan og það samagiltum sendi herra hinna landana sem umræti. Með fjöldi starfa er nú auglýstur til umsóknar. Mannöðstjóri hjá Reykjavíkuborg segir mikinn skort á starfsfólki og það sama er að segja um ferðaþjónustuna. Íslensk ferðaþjónustu fyrirtæki leita í auknum mæli til erlendra vinnumiðlara. Hluti þessara starf eru opinber störf. Þar á meðal á velferðarsviði Reykjavíkuborgar en þar vantar fólk í tugi starfa. Fórstumenn hafa ágjör af stöðunni, sem staðar vantar mönnun og sérstaklega í svona ákunni þjónustu hjá okkur, sérstaklega þjónustu sem má ekki og alls ekki ropna eða detta niður. Og hvaða þjónustu er það? Þá er náttúrulega fyrst og fremst kannski heima hjúkrun, eins og annars staðar er skortur á hjúkrunarræðingum hjá okkur og það gengur illar á það hjúkrunarræðinga í störf hjá okkur í heima hjúkrunni og svo íbúakjarna fyrir fallafólk. Og mönnunarstaðan hefur ekki verið jafn slæm á velferðarsviði borgarinnar í mörg ár. Fyrir hrun var hún hérna slæm þegar störf voru fjölmörg í bóði annars staðar, þá var hún líka slæm. Og staðan er svipið í ferðaþjónustunni þar sem mörg hundruð starf væru nú í bóði. Og eins og staðan er núna þá eru fyrirtæki ferðaþjónustu að reyna full manna öll störf fyrir sumarið. Og það gengur mjög vel að ráða inn í flugeiran og þar er raunin meiri eftirspurn en frambóð eftir störfum. En það eru ákveðna greinar þar sem frambóð er einfallega minna og það má þá nefna til þess kokka og þjóna. Það er tölu verður skortur á slíku starfsfólki greininni. Og þegar starfsfólk fæst ekki hér á landi er leitað út fyrir landsteinana. Undafærin ár hefur komið tölverta starfsfólki hinga frá Östur Evrópu. Það er raunin núna líka en hins vegar veitir til þess að sum fyrirtæki eru farin að leita önnur með óhefmundnari, jafnvel til spánar. Ísavíja er eitt stærsti vinnustaða landsins. Útlit var fyrir að erfittir að fá fólk þar til starfa í sumar en nú verðist vera að ræta stúr. Það hefði gengið bara frekar vel svona upp á síkastið að ráða. Við finnum auðvitað fyrir því núna þegar svona sól fer hækkandi á lofti að þá 
fer umsóknum fækkandi líka og svona færri sem er að huga sér til hreyfing svo við finnum líka fyrir því bara markaðurinn er að lifna við þannig að samkeppnin er, er meiri. Um 1200 störf voru laust til umsóknar á vinnu miðlunarvefnum Alfreð í dag. Það er með fjöldi á þessum tíma. Hvernig gengur svona að koma svona störfum út og ráði þau? Það gengur misvel, svolítið mismöðandi eftir aðvinnugreinum. Einna verst gengur að ráða í störf í velferðarþjónustu. Það hefur verið erfitt að manni eins og við vitum skólana og þjónustu og veitingagerann undarfarið. Það eru tölvurt færri umsækjendur um þau störf núna heldur en áður. Níl Paris, þingmaður breska íhaldsflokksins, sagði af sér í dag eftir að hafa orðið uppvísað því að hafa í tvígang hort á klám meðan að var við vinnu í neðri deild breska þingsins. Tvær konur sögðu hann hafa hort á klámefni í símanum sínum meðan hann sat nálægti. Paris, sem hefur setið á breska þinginu í 12 ár samlega því að vera bóndi, sagði að í fyrra skiptið hefði hann rambað inn á klámsíðu fyrir slistni þegar hann var að skoða dráttarvélar, en í setna skiptið hafið það verið vísvitandi. Paris tilkynnti ákvörðun sína í viðtali við breska ríkisútarpið. I thought that I could explain to the standards committee what happened and it was uh, it would be worth explaining what happened which I will in a minute um, but in the end I could see that the 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 Ferrari um, the damage I was causing my family and um, my constituency an association was just wasn't worth carrying on but what on earth possessed you to choose to do that in the House of Commons? I don't know. Like I said, I think I must have taken complete leave of my senses and my sensibilities and, and, and a sense of decency, everything. So. Neyð fátækra er áþreifanlega mikil núna að sögn samhæfingastjóra Pepp Íslands samtaka fólks í fátækt. Verðbólgan sé farin að býta verulega á þeim sem síst skildi og bregðast þurfi við þessu. Sæl öll. Vill einhver vera svo góður að hjálpa okkur, okkur vantar mat og klósetpappír. Er einhver góð hjartaður sem getur mögulega aðstóðað mig með mat og aðrar nöðsynjar? Er með tvö börn og þetta er erfiður mánur. Ég hef ekki neitt annað bakland. Þetta eru dæmi um færslu sem sjá má á samfélagsmiðlum þar sem fólk úskar eftir aðstóð og byrtur með þeim myndir af bónuskortum sem hægt er að leggja inn á. Grassrótasamtökin Pepp Íslands segja neyðina hafa verið óvenju miklu upp á síðkastið og að varla líðis á dagur þar sem fólk byrtur ekki um hjálp. Þessi mánuður er sjálfga erfiður en það voru páskar í þessum mánuði og páskar eru alltaf erfiður fyrir þennan hóp fólks. Það er ekki bara páskarnir núna, það er líka að hérna vöruverð hefur hækkað, matvaran hefur hækkað og það bytna náttúrulega á þeim sem að síst skildi. Líkt og ástabendir á hefur vöruverð hækkað verulega en verðbólgan er nú komin í 7,2% og hefur ekki verið meiri frá því í maí 2010. Það þarf klárlega að bregðast við þessu. Við erum að tala um tekjulágu hópana, við erum að tala um hérna einstæða fóreldra og örorku lífiri sem er hópur sem að hefur það mjög erfitt. Hún segir langflest að koma fram undir nafni þegar það óskar eftir aðstóð. Færslunar eru byrtar á hópum á borðið matargjöf, gjöf sem nærir, en sömur hóparnir telja 2000 einstaklinga. Hún segir að stundum fóið fólk að aðstóð og stundum ekki. Það er mjög mismunandi. Sömur hitti betur á og fáið þá einhverja hjálp. Þannig að það eru margir sem fáið einhverja 20-30 þúsund krónur í aðstóð og það getur bjargað hölvöst miklu. Þá sé vissulega dæmi um að fólk reyni að misnota þessa hópa, en að það sé afar sjálfgeft. Engu að síður verði að bregðast við þessum miklu verðhækkunum svo fólk hreinlega eigi í sig og á. Við þurfum öll að eiga tilveru rétt. Fjármálaráðherra telur vænlegra að skoða stöðu tekjulegstu hópana og aðstóða þá sérstaklega, heldur hann að lækka virðisauka skatti í því ástandi sem nú ríkir. Aðhaldi í ríkisrekstri sé öflugasta vopnið í baróttu við verðbólguna. Verðbólgan er komin í 7,2 prósent og hefur farið vaksandi í hverju mánuði frá því í ágúst. Hún hefur ekki verið meiri í 12 ár. Svandi Svavarsdóttir matvælaráðherra telur koma til greina að fella niður virðisaukarskatt á matvæli tímabundið vegna mikilla verðhækkana. Fjármálaráðherra segir réttast að auka aðhaldi í ríkisfjármálum. Það virki best til að slá á verðbólgu. Allt sem að lítur á því að auka eftirspurn, eins og til dæmis bara það að afnema virðisaukarskatt á matur eða slíkt. Það er bara til þess fallið að hella olíu og eldin. Við erum auðvitað skattalækkanum flokkur og höfum haldið aftur af skattahækkunum og öðrum hugmyndum um að auka álögur á heimilin. Við höfum enda hringt þeirri stefni í framkvönd lengi og það hefur skilað miklum kaupmáttar auka. En það getur verið til tjóns að fara í mikla skattalækkanir þegar að verðbólga er mikil. Það sé ekki heppileg blanda að laun hækki og verðbólga aukist þegar kemur að kjarasamningum. Við vonumst þess að þetta sé tímabundið ástand þar sem að verður að hækka og húsnæðisliðurinn er blikkandi rautt ljós. 
maður verður að bregðast við. Og Seðlabankinn hefur líka hlutverki hér að gegna. Þannig að um, þetta, eru, þetta er ekki góð tíðindi. Bjarni hefur áhyggjur af tekjulagstu hópunum og segir ástæðu til að skoða stöðu þeirra sérstaklega. Vegna þess að annað staðar í hagkerfinu þá sjáum við að kaupmáttur er enn að vaksa. Það er uh, jákvæð þróun í atunu leysistölum. Uh, við sjáum að það er bara gríðarlega mikil þróttur í hagkerfinu. Og uh, að því leitunum til að þá er ekki ástæða til þess að hafa áhyggjur svona almennt séð. En vaksandi verbólga er áhyggjafni uh, af öðrum sökum sérstaklega fyrir tekjuláa einstaklinga og við þurfum að fylgjast náið með þessu og ná höndum saman um að gera það sem hægt er til þess að fyrirbyggja framhald á þessari þróun. Úkrainsk yfirvöld kvetja fólk til að vitja ekki leiða látina ástvina, líkt og venjan er eftir páska. Í nokkrum borgum er bannað að fara í kirkjugarðin vegna hættu og árásum rúsa. Það er aðeins í borgum sem rússar hafa lagt í rúst og þeir yfirgefið þar sem fólk hér óhætt. Einn þessara borga er eitpinn. Rússar fóru það inn í lok mars og fyrir þessum mánuði fundust fjöldagrafir í útjæðri borgarinnar. Unnir að því að bera kennsl á 269 lík sem þar fundust. Hundruð óbreyttra borgara eru í yfirfullum líkhúsum og þeir sem hafa þann starfa að finna út nöfn hinni látnu eru að bugast. Hælína, Matjósko, fann líkið af sinni sínum. Hún segir að Sergi Matti Jósko hafi átt þess kosta að koma spurt en að hann hafi valið að hjálpa fólki sem var verðstatt en hann. Móðurinn segir að lík sonarinn sé illa farið og ljóst sé að hann hafi verið pyntaður líkt og félagar hans sem voru að hjálpa fólki við að koma stundan. Síðan voru þeir skotnir. Marréttindar á samminuðþjóðuna greindi frá því í vikunni að búið var að staðfesta að tæplega 2800 hefði verið drepin frá því að innrás rússa hófst 24. februar. 67 þeirra er ungabörn. Marréttindar á því bendir á að fjöldi sig miklu meiri við enn vanti upplýsingar frá Austurhlutanum, frá Donjask og Lúhan svæðunum. Tugir manna eru fastir í rústum áttahæða byggingar sem hrundi í Tjangsja í Kína í gær. Ekkert andlát hefur þó verið staðfest. Grunnur leikur á að breytingar á byggingunni hafi dregið úr burðaþóli hennar. Byggingin stóði í miðborg Kangsja sem er í húnan hér að í miðju Kína. Í henni voru kvikmyndahús og hótel auk íbúða. Yfirvöld tilkyndu í dag að minnst átjón væru fastir í rústunum, auk þess sem ekki hefði nást samband við 39 til viðbútar. Ekki var tekið fram hvort talið væri að það fólk væri líka að fast í rústunum. Fimm manns hafði verið bjargað þegar síðast fréttist en björgunastörf standa enn yfir. Ekkert hefur verið gefið upp um mannfallið að slís á fólki, aðeins að verið síðan meta stöðu þeirra sem saknaðir. Ekkert hefur heldur verið gefið upp um orsakir þess að byggingin hrundi, þó að grunur leiki á að meira álag hafi verið á henni en hún þoldi. Leigjandunir voru nýbúnir að gera töluverðar breytingar á henni. Xi Jinping, forseti Kína, hefur sjálfur fyrirskipað að ítaleg rannsók fari fram á orsökunum. Nokkuð algengt er að byggingar hrynja á þennan hátt í Kína og má rekja ástæðina til þess að kröfur um styrk þeirra eru mun minni en gengur og gerist auk spillingar innan opinbers byggingar eftirlits. Emt var til fundar á Austurvelli í dag þar sem söluðu ríkisins á Íslandsbanka var mótmælt. Nokkur hundruð manns komið þar saman en mótmælt hefur verið reglulega síðan listi yfir kaupendur var byrtur. Auk ræðuhalda var búið upp á skemmtiatriði, tónlist, uppistand og ljóðaflutning svo eitthvað sé nefnt. Yfirskrift fundarins var burt með bjarna og spillinguna og var krafa fundarins svo að Bjarni Benediktsson, fjármannaráðherra, segi af sér. Eitt elsta starfandi kvikmyndahús landsins, Borgar Bíó og Akureyri, verður brátt jafnað við jörðu. Til stendur að reisa sex hæða hús á lóðinni og bæjarbúar eru misánaðir. Undanfarna ára tugi hafa akuriringar og nærsvitungar búið við þann munað að geta valið milli tvekja kvikmyndahúsa, nýja bíó og borgarbíó, en ekki mikið lengur. Hér í þessu húsi hafa akuriringar setið í rúmlega 70 ár og horft á hverja stórmyndinni og fætur annarri og jafnvel fengið sér smá popp með, en allt tekur víst enda á nú á að skellut lí lás. Um miðjan aprílagði verktaka fyrirtækið BB Byggingar fram erindi á fundi skipulagsráðs akurirar. 
Þar mátti sjá metnaðar fulla hugmynd um breytingar á norðurhluta miðbæðarins. Skipulagsráð tók jákvætti hugmyndina sem gerir ráð fyrir að rífa gránufilaskutu fjögur eða jóðum jóðhúsið eins og það er jafnan kallað og hólabröð tólf sem hýst hefur borgarbíó. Sankat kynningunni yrðu verslanir og þjónusta á fyrstu hæð húsana en á efri hæðum alltaf 70 íbúðir. Já, þetta eru stór áform og verði þau að veruleika miklar breytingar á miðbæ Akurjar. En hvað finnst bæjarbúum um þetta? Mér líst bara mjög illa það. Maður svona, þetta borgarbíð og maður er að fara í bíð og í mörg ár, þannig að þetta svona, maður missir svona sjarmann í bænum. Áttu þetta er að sakna þess að fara í borgarbíð? Já. Mér líst bara mjög vel á það. Ég held að þetta bara að minni auka lífið í miðbænum. Flott að fá íbúabyggð þarna líka. Þannig að mér líst mjög vel á það. Sko, ef að fara að rífa borgarbíð, þá líst mér ekki að það og mér líst nú ömulegt að geta ekki allir sárið búin að hafa það hérna sem bíó. Allir að fara svo að breyta því eitthvað eru íbúðir. Veldu, er hvergi annars það pláss eða? En það er hérna bara beintur aftan nokkur annað bíó, nýja bíó, er það ekki nóg? Nei, það er ekki nóg. Það er nefnilega ekki nóg. Lokkandi matar ilm lagði um sjálfsafgreyslu lagerinni í verslun Íkæja í dag en þar keftu fimm kokkar um nafnbótina kokkur ársins 2022. Keppnin er á vegum klúbs matreyslumeistara og kokkarnir elduðu þryggja rétta máltíð þar sem áhersla var lögð á íslenskt hráefni. Á meðan fyldist hópur reyndra kokka grant með hverju handtaki. Það eru alls konar hráefni sem þeir fá sem skildur hráefni. Það er íslensku lambarhyggur og lambabóur. Það er hörpurskel, öðurskel og blálanga. Þeir þurfa að nota rjóma og skýr og á samt ímsu öðru en aðal áhallan er bara lögð á íslenskt hráefni alltaf. Því að við erum íslenski maturslu menn og eigum þar að leiðandi að vera einbytt okkur að íslensku hráefni. En það er ekki nóg að elda bara eitthvað mat, heldur þarf maturinn að líta fullkomlega út. Eldu starfið þeir að þarf að vera fullkomið þegar þeir eru að vinna allan daginn. Þeir byrjuðu hér fyrstu hálf ellu við morgun og það eru dómar að búin að vera í kringum þau allan dag að velta fyrir sér. Eru þau að gera þetta almennilega? Og núna rétt fyrir fréttir lágu úrslitin fyrir og það var Rúnar Herivú sem varð hlutskarpastur og þar með er hann kokkur ársins 2022. Ólgandi djastemning var í hörpu í dag á degi djassins. Þá létti um 250 manns gott af sér leiða þegar þeir gengu af stað frá íþróttahúsinu á Selfossi í dag en göngufólkið safnar áheitum og verða fjármunirnir nýttir til rannsókna. Þetta er fyrsti viðbrunn sem haldinar á Íslandi af styrkleikunum. Markmiði er bæði að vekja aðtyggli á því að enginn gengur í gegnum krabba með alein og einnig að sína stuðning. Við erum að ganga til að minnast byrnu, konuna minnast, sem dó úr brustikrabba í oktober. Það er bæði hægt að heita á liðin og svo er hægt að styrkja viðbyrðin og svo verður hérna matasala og alls konar. Gaman að koma öll saman og ganga, hefur þetta einhver svona merkingu? Já, heldur betur, þetta er mjög gaman og hérna, ásalega gaman að hitta allt fólki sitt hérna og hérna og gera eitthvað svona skemmtilegt í minningu byrnu. Stórsveit Reykjavíkur stóð fyrir árlegu Stórsveitar Marathoni í Hörpu í dag á alþjóðlegum degi djassins. Fimm hljómsveitir stig á svið, þeirra á meðal Stórsveit Tónlistaskólans í Garðabæ. Hvað er það besta við djassin? Það er bara frjálsræðið og þessi sving, þessi sterka sving tilfinning sem er í djassinum. Í dag var afhjúbaður hjartasteinn minnisvarð um Guðrún og Helgadóttur, rithund og alþingismann. Guðrún fjall frá í mars síðastlinum. Hún var einn ástsælasti og vinsalasti rithundu þjóðarinnar og skrifað á þriðja tug bóka. Íslenski Eurovision hópurinn hjælt í nótt til Torino og Ítalíu þar sem söngvakeppni Evróska sjónvarstöðu verður haldin í maj. 40 lönd taka þátt að þessu sinni. Systur, fulltrúar Íslands, eru í fyrri undanriðli Eurovision og stíga á svið 3. daginn 10. maj og flytja lægið með hækkandi sól. Fyrsta æfing siskinana á sviðun í Pala Olympico höllinni í Torino er á morgun og við taka annasamir dagar hjá þeim. Ísland hefur á góðu gengið að fagna í keppninni síðustu ár. Hatari landaði 10. sæti í Tel Aviv 2019 og daði og gagnamagni lentu í 4. sæti í fyrra þegar að keppnin fór fram í Rotterda. Þar sigraði ítalska glissrokkbandið Moneskin og keppnin því haldin á Torino á Ítalíu í ár. Það var eftir væntingi hópnum þegar lagt var að stað í nótt. 
Det är bra väl, jag är spänd. Ja, det är nog så att vara bra. Jag är inte så att jag är 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 så att bara goda sko. Ja, det är bara att gå. Bara lepa och njuta. Ja, bara lepa och njuta. Lepa och njuta. Ja, komma här så och vi bara njuta och göra det bästa och komma an. Ja. Och då är väderi. Snyrt i norrlaga 8 på morgonen, vida 8 till 13 meter per sekund. Kolnar då med dåligtlum jeljum norrlands och hitta i kringum frostmark sidades. Bjart väder i sunnan heida och hiti av bilnu 5 till 11 stig. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fyrir nánar yfir veðurhorfinnar lokkum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Besta hófimleika fólk landsins var samankomið á Selfossi í dag, þar sem að Íslandsmeistaramótið í hófimleikum fór fram. Svindist Jein Jónsdóttir lék með liðu Wolfsburg í undanúslitum meistaradeildaranir í dag. Liðið átti á brattan að sækja gegn ríkjandi Evrópumeisturum Barcelona. Íslandsglíman fór fram á reyðarfyrði í dag og spilað var í úrslitakefni kvenna í handbolta í Garðabæ. Þetta á margt fleiran í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá förum við yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Íslenskum stjórnvöldum hafa engar tilkynningar borist um hvaða nýju Íslendingar sæta refsi aðgerðum að hálfu Rússa. Rússneska sendiráðið búða refsi aðgerðir gegn Íslenskum fyrirtækjum. Framkantastjóri vinnumiðlunar segir að aldrei hafi jafn mörg störf verið laus til umsóknar á þessum tíma á svo nú. Íslensk ferðaþjónustu fyrirtæki leita til erlendra vinnumiðlana eftir starfsfólki. Þingmaður breska íhaldsflokksins sagði af sér í dag. Hann var uppvísa því í tvígang að horfa á klám meðan hann varði störf í breska þinginu. Eitt af kennileitum miðbæðirins á Akureyri, Borgar Bíó, verður jafnað við jörðu gangi hugmyndir verktaka eftir. Bíóið er eitt elsta starfandi kvikmyndahús landsins. Það var djassað, afhjúpað og gengið á suðvestur og suðurlandi í dag. Gengið var til styrtar krabbamensrannsóknum, djassað á árlegu stórsveita maratóni og svo var Guðrúnar Helgadóttur minnst. Þá var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Næstu frétti verða sæðar í útarpi klukkan 10 og vefurinn Rú.ris er uppfærður allan sólhringin. Þessum frettatíma í lokið verði sæl og njótið í kvöldsins. á rúf í kvöld. Þetta lag, mér leiðir sér að heita það náttúrulega þúsund sinnum áður og alltaf gegn mínum vilja. Já. Alla neið er ómissandi uppbyttun fyrir Eurovision. Í þáttunum verður eins og áður farið yfir öll laugin sem keppa í Eurovision. Bandarska söngvarkeppnin American Song Contest er nú haldin í fyrsta sinn þar sem keppstyrum að semja og flytja besta lagi að hætti Eurovision. Ungur leikarnir Hermi Skadi, seinni hluti. Bandarísk spennumynd frá 2014 sem gerist í nálæri framtíð.